No niin, tervehdys teille, tutut ja tuntemattomat. Nimenihän oli Markku Graania. Olen sinne YouTubeen laittanut jo useampia videoita, jotka kaikki käsittelevät ilmestyskirjaa ja siihen liittyviä opetuksia olen laittanut sinne jo aika useita videoita. Ja tällä kertaa on käsiteltävänä tällainen aihe, joka löytyy ilmestyskirjan 13. luvusta ja sen jakeet 16 ja 17. Siellä puhutaan pedon merkistä oikeassa kädessä tai otsassa. Eli mitä tämä tarkoittaa? Aloitetaanpa nyt tutkimaan, mitä tämä arvoituksellinen ilmaisu oikein tarkoittaa. Ilmestyskirja 13. luku, jakeet 16 ja 17. Ja se saa kaikki pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Kysymys. Mitä tarkoitetaan ilmaisulla se, saa kaikki ottamaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa. Kuka on tuo tässä mainittu se? Vastaus tuolla sanalla se viitataan ilmestyskirja 13. lukuun ja 11. ilmoitettuun toiseen petoon, joka nousee maasta ja käyttää tuon, tuon ilmestyskirja 13. ja 1 mainitun ensimmäisen pedon valtaa, joka nousee kansojen merestä. Tämä toinen peto on tuo se, eli raamatun ilmoittama mies, Antikristus. Tuon pedon valtakunnan hallinta-alueella Antikristus saa ihmiset ottamaan tuon merkin oikeaan käteensä tai otsaansa. Tästä henkilöstä ja hänen liittyvistä asioista olen jo aikaisemmissa videoissani tuonut esiin tietoja. Katso, ilmestyskirjan salaisuudet aukeavat 2, 3 ja 6. Noiden videoiden yhteydessä olen tuonut esiin asioita ja tapahtumia, jotka liittyvät Antikristukseen. Nyt kuitenkin keskittykäämme tuohon asiaan, joka liittyy pedon nimeen, ja sen nimen lukuun. Kysymys, mitä tarkoitetaan tulla ilmestyskirja 13, jakeet, ku, jakeet 16 ja 17 mainitulla pedon merkillä oikeassa kädessä tai otsassa, jota ilman ei voi ostaa eikä myydä tuon pedon hallitsemalla alueella? Onko tuo pedon hallitsema alue koko maan piiri? Vai onko se jokin tietty määrätty alue, jossa voimme selvästi nähdä tuon pedon asuvan? Mikä on tuo ilmestyskirjan peto, joka nousee merestä? Tämä on ilmoitettu ilmestyskirja 13. luku ja 1. Mikä on tuon pedon nimi ja mitä tarkoitetaan tuon pedon nimen luvulla? Mitä niillä tarkoitetaan ilmestyskirjan teksteissä? Antaako Raamattu itse vastaukset näihin edellä olleisiin kysymyksiin? Kyllä, Raamattu antaa vastaukset näihin jokaisen edellä mainittuihin kysymyksiin. Kuitenkin näissä kyseisissä asioissa on ikävä kyllä sortu monin mielikuvituksellisiin selityksiin, joita monet arvossa pidetytkin sananopettajat levittävät. Tietenkin nuo arvossa pidetyt eivät ole tuota virheellistä opetusta tahallansa levittäneet. He ovat itsekin olleet tuon virheellisen opetuksen uhreja, kun eivät ole raamatusta itsestään etsineet vastauksia näihin vaikeisiin kysymyksiin. Noiden arvossa pidettyjen sanan opettajien vaikutuksen tähden monet Jeesukseenkin uskovat pitävät totena nuo mielikuvituksen sävyttämät opetukset. 
Kuitenkin nuo mielikuvituksen värittämät opetukset eivät edes perustu raamatusta nousevaan opetukseen näistä kyseisistä asioista. Yksi noista vallalla olevasta mielikuvitukseen perustuvista opetuksista on, että tuo pedon merkki oikeassa kädessä tai otsassa olisi mikrosiru, joka ihmiseen asennettaisiin neulalla ihonalaisesti. Tuon virheellisen ja harhaan menneen opetuksen mukaisesti kaupan käyntiä suoritettaisiin tuon ihonalaisen sirun välityksellä samalla tavoin kuin nykyaikana tehdään pankki- ja luottokorttien välityksellä, joissa on myös sirut. Noiden sirujen kautta on mahdollista nähdä, onko ihmisillä varallisuutta tai luottoa tileillään ostaa joku haluamansa tavara tai palvelu. Nykyisin onkin jo testattu koeluontoisesti tällaista maksumuotoa, jossa siru on ihonalaisesti asennettu käteen. Sen on havaittu olevan jopa mahdollinen ja toimiva maksu, maksumuoto, joka voisi jopa syrjäyttää käteisen rahan käytön ja myös nuo pankki- ja luottokortitkin. On tutkittu, että latautuakseen siru tarvitsee pienen pientä lämmön vaihtelua, ja ihmiskehossa yllättäen juuri noissa edellä mainituissa paikoissa, otsassa ja kädessä sellaista esiintyy. On siis aika helppo niellä tuo virheellinen opetus, että tuo pedon merkki olisi tuollainen ihon alle asennettu mikrosiru, koska tuossa ilmestyskirjan tekstissä puhutaan merkistä oikeassa kädessä tai otsassa. Kuitenkin mikään raamatussa ei tue tuollaista vallalla olevaa mikro, mikrosiruopetusta. On vain liikaa katsottu noita neulakuvia ja videoita, jossa neularuiskuilla on siruja asennettu ihmisten käsiin ihon alaisesti. Kun noita neulakuvia on katseltu, niin monet ovat vain vahvistuneet sisimmässään tuolle virheelliselle siruopetukselle ja uskovat siihen hyvinkin voimakkaasti. He eivät millään halua ja tahdo uskoa, että ovat virheellisen raamatun vastaisen opetuksen pauloissa. Jotkut Jeesukseen uskovatkin ovat jopa peloissaan ja hysteerisiäkin tästä siruopetusasiasta ja levittelevät sitä eteenpäinkin, eteenpäinkin ja saavat vain aikaan enemmän sekaannusta hämminkiä ja pelkoa tällä toiminnallaan. Tämän virheellisen siruopetuksen opettajat eivät edes itse ymmärrä, mikä tuo ilmestyskirjan peto on, jonka merkistä tässä on kyse. Tuo peto ei ole mikään neularuiskun kanssa liikkuva peto tai sen edustajat, jotka näin merkitsisivät ihmisiä. Tuon kaltainen opetus on vilkkaa mielikuvituksen tuotosta ja se ei ole ja se ei ole raamatusta itsestään nouseva opetus tuosta merkistä oikeassa kädessä tai otsassa. Raamatusta itsestään nouseva pyhän hengen esiin tuoma opetus on totuus ja ainoa oikea opetus tästä kyseisestä asiasta. Raamatusta nouseva pyhän hengen esiin tuoma opetus tästä asiasta ei ole siis mikään yksi noista monista mielikuvituksen värjäämistä selitysversioista, joita internetin ihmeellinen maailma on tulvillaan. Katsokaamme ensin, mikä on tuo ilmestyskirjan peto, jonka merkistä tässä on kyse. Sen jälkeen tuon esille, mitä noilla merkeillä oikeassa kädessä tai otsassa tarkoitetaan, ja mitä tarkoitetaan myös tuon pedon nimen luvulla. Jotkut tosin jo tietävätkin nämä asiat, jos ovat huolella ja ajatuksen kanssa paneutuneet aikaisemmin julkaisemiini opetusvideoihini. Varsinkin videossa ilmestyskirjan salaisuudet aukeavat kolme. Olen hyvin tarkasti ja seikkaperäisesti käynyt jo aikaisemmin läpi tämän saman asian. Kuitenkin joudun käymään tämän saman asian uudestaan läpi tässä videossa koska voi olla, että jotkut tämän videon katselijoista eivät ole tutustuneet aikaisempiin videoihini, ja sen tähden asiat ovat heille täysin vieraita. Tässä videossa keskityn nyt tähän kyseiseen asiaan ilmestyskirjan pedon merkistä oikeassa kädessä 
tai otsassa, niin että se olisi meille ymmärrettävä asia tämän videon katselun jälkeen. Ensimmäinen kysymys. Mikä on ilmestyskirjan peto? Vastaus tähän. Ilmestyskirjassa on kirjoitettu näin. Ilmestyskirja 12. luku ja 18. Ja ilmestyskirja 13. ja kestä 1 ja keseen 3. Annan tekstin, tekstin symbol, symbolien selitykset näiden, näiden raamatun tekstien yhteydessä, siis annan selitykset näille symboleille. Ilmestyskirja 12 ja 18. Ja se asettui seisomaan meren hiekalle. Tämä sana se tarkoittaa lohikärmettä eli saatanaa. Tämä on ilmoitettu ilmestyskirjan 12. luvussa jakeessa 17. Siis lohikärme eli saatana asettui seisomaan meren hiekalle. Ja sitten jatkuu ilmestyskirja 13 ja 1. Ja minä näin pedon nousevan merestä. Sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä ja sarvissansa kymmenen kruunua. Ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikään kuin karhun, ja sen kita niin kuin leijonan kita. Ja lohikärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Ja nyt ei hiukan selitystä tähän edellä olleeseen. Lohikärme, eli Eli saatanan valtaistuin on nykyisen Turkin alueella, jossa saatana antaa valtaistuimensa antikristukselle. Tämä on ilmoitettu Bergamon seurakunnalle lähetetyssä kirjeessä. Ilmestyskirja toinen luku, jakeet 12 ja 13. Ja Bergamon seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen terävä miekka. Minä tiedän, missä sinä asut, siellä, missä saatanan valtaistuin on. Huomio. Perkamo sijaitsi nykyisen Turkin alueella. Saatanan valtaistuin sijaitsee siis nykyisen Turkin alueella. Saatana kylläkin toimii pahuuden henkiolentojensa kautta tässä maailmassa hallitsevan hengellisen pimeyden keskellä, jossa ihmiset ovat vieraantuneet Jumalasta. Evesolaiskirjeen 6. luku ja 12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiata vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Huomio. Kuitenkin saatanalla on myös maan päällä komentokeskus. Ja sen sijainti on nykyisen Turkin alueella. Turkissa tuo lohikärme, eli saatana, antaa tuolle pedon joukkojen johtajana toimivalle antikristukselle valtaistuimensa, eli hallintavaltansa, olla hänen edustajanaan valheprofeettana. Ja sitten jae kolme. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikään kuin kuoliaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui, ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja sitten selitystä näille, näille symboleille. Tuolla sanalla se tarkoitetaan lohikäärmettä, eli saatanaa. Meri kuvaa taas raamatun symboliikassa kansoja ja väkijoukkoja. Kymmenellä sarvella, joissa on kymmenen kruunua, kuvataan tuosta pedon valtakunnasta nousevia Nousevia kymmentä kuningasta, jotka antavat lopun ajanjaksolla vihan aikana valtansa tuolle pedolle ja tottelevat sitä. Pedon seitsemällä päällä tarkoitetaan tuon pedon valtakunnan aluetta, jota tuo peto hallitsee. Nuo pedon seitsemän päätä ovat raamatun historiasta esiin. Esiin tulleiden seitsemän valtakunnan maa-alueiden tähteistä nousevaa 
valtakuntaa, jota tuo peto hallitsee. Nuo valtakunnat eli päät ovat Egypti, ensimmäinen, toinen Assyria, kolmas Babylonia, neljäs Medopersia, viides Kreikka, kuudes Rooma ja seitsemäs Osmanien valtakunta. Näiden valtakuntien maa-alueiden tähteistä, eli noiden valtakuntien osista, koostuu tuo valtakunta, jota tuo peto hallitsee ja jonka päällikkönä Antikristus tulee toimimaan vihan ajan jaksolla. Tuon pedon valtakunta on nykyinen Lähi-Itä. Ei siis muinainen Rooman valtakunnan alue. Katsellaanpa nyt tämän lähi karttaa. Olen, olen puhunut tuosta pedon valtakunnasta YouTube-videossa, jonka, jonka olen nimennyt ilmestyskirjan salaisuudet aukkoivat yksi. Voit katsella hiukan sitäkin halutessasi. Mutta tässä nyt näet pedon valtakunnan alueen, jota tuo peto hallitsee. Eli tämä on pedon valtakunnan alue, nykyinen Lähi-Itä. Ja katsellaanpa saman tien näitä pedon päitä, kun tuossa puhuttiin seitsemästä päästä. Tällä tarkoitetaan siis noita muinaisia valtakuntia, jotka ovat aikoinansa olleet ja Ensimmäinen pää oli Egypti ja tuossa näet, missä nuo muinaiset Egyptin rajat silloin olivat historian ajan saatossa. Tuossa on ensimmäinen pää Egypti. Ja sitten toinen pää oli Assyria. Toinen pää oli Assyria. Neljäs pää oli Babylonia. Tuo harmaa alue on tuossa muinainen Babylonia valtakunta ja tuo tummempi alue, mikä tuossa näkyy vieressä, niin tuo Babylonia valtakunta teki valloitusretkiä ja laajensi valtapiiriänsä sitten ja tuo tummempi alue on sitten tuo Babylonia valtakunnan valloittamia alueita. Ja sitten neljäs, neljäs pää sitten oli, tuo edellinen pää oli siis kolmas, kolmas pää oli Babylonia. Ja tuo neljäs, neljäs pää oli Meido Persia. Tuo vaalea alue tuossa, mikä näkyy, niin oli Meido Persia alue. Neljäs pää. Ja jatketaanpa sitten, katsellaanpa nämä päät läpi. Pedon päät. Ja viides, viides pää, pedon pää oli Kreikka. Kreikan valtakunnan alue. Tuossa on viidennen pää alue. Kreikan valtakunnan alue. Ja kuudes pää. Pedon pää oli Rooman valtakunta. Muinainen Rooman valtakunta oli siis kuudes pää. Katsellaanpa, katsellaanpa täältä sitten täältä tuo seitsemäs pää. Seitsemäs pää oli Rooman jälkeinen valtakunta, Osmanien valtakunta, jotka olivat, jotka olivat muslimeja, Allahin palvojia siis. Tässä näet tuon seitsemännen pään siis, oli Osmanien valtakunta.
Ja sitten kun tässä ilmestyskirjan 13. luvussa tässä alussa puhutaan, että noissa pedon päissä oli pilkkaavia nimiä, niin mitä tällä tarkoitetaan? Sillä tarkoitetaan, että noiden kaikkien edellä olleiden valtakuntien maa-alueiden tähteistä koostuvassa valtakunnassa, jossa on siis, ka- ka- jossa on siis osia kaikista noista edellä mainituista valtakunnista, niin se sijaitsee Lähi-idässä ja noilla kaikilla valtakunnilla Lähi-idässä olevilla kansoilla on tämmöinen pilkkava nimi, nimi, että ei ole muuta Jumalaa kuin alla ja Muhammad on hänen profeettansa. Tuo on siis tuo pilkkava nimi noissa seitsemässä päässä. Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja Muhammad on hänen profeettansa. Eli peto on siis Allah, saatanallinen henkivalta, joka hallitsee nykyisessä Lähi-idässä sijaitsevia islamilaisia valtakuntia. Allahia yhdessä palvovat muslimit muodostavat tuon pedon näkyvän ruumiin. Pedon näkyvän ruumiin, siis muslimit, muslimit muo, sen näkyvän ruumiin, ruumiin muodostavat aivan samoin kuin raamatussa kuvataan, niin että uskovat, uskovat muodostavat Kristuksen näkyvän ruumiin tässä ajassa. Niin pedollakin on näkyvä ruumis ja sen muodostavat nuo Allahia palvovat muslimit. Ja sitten kun tässä puhutaan, Puhuttiin tässä tekstissä, että, että peto, peto, joka on leopardin näköinen, niin mitä sillä tarkoitetaan? Sillä tarkoitetaan muinaista siis Kreikan valtakunnan aluetta, joka sijaitsi myös nykyisessä Lähi-idässä. Kreikan valtakunnan symboli oli pan, pantteri ja leopardi. Siis pantteri ja leopardi ovat sama eläin. Eläin ja pantteri on vaan semmoinen keltapohjainen, jossa on nämä täplät ja leopardi on semmoinen musta, jossa on myös täplät, mutta, mutta se on vaan värimuunnos pan, leopardista tuo pantteri. Pantteri on siis musta ja leopardi on semmoinen keltainen täplikäs. Ne ovat siis samoja eläimiä. Leopardista puhutaan sitä ilmestyskirjan 13. luvussa ja Pantterista taas puhutaan Danielin kirjan 7. luvussa. Eli niin ilmestyskirja kuin myös Danielin kirja puhuvat samoista asioista. Ja tuon Kreikan valtakunnan kartanhan juuri näytinkin teille hetki sitten, mutta katsellaanpa uudestaan. Tuossa oli siis tuo Kreikan valtakunnan kartta, muinainen Kreikan valtakunnan kartta. Ja sitten tuossa ilmestyskirjan 13. luvussa sanotaan, että pe- pedolla, jolla on jalat ikään kuin karhulla, Tarkoitetaan muinaista Meido-Persian valtakunnan maa-aluetta, joka sijaitsi myös Lähi, Lähi-idässä. Meido-Persian valtakunnan symboli oli karhu. Katsellaanpa nyt Meido-Persian valtakunnan aluetta, jota karhuksi, karhuksi kutsutaan Danielin kirjassa. Eli tuossa on tuo, oli tuo meidän persia valtakunnan alue ja se sijaitsee tuolla nykyisessä Lähi-idässä. Ja sitten hiukan, hiukan sellaista pientä selvennystä, kun näistä... 
näistä raamatussymboleita kun käsitellään, niin voidaan helpostikin ajatella esimerkiksi tästä karhusta, että se osi käsittäisi nykyistä, nykyistä tätä Venäjää, mutta se ei ole Venäjä. Sillä aina kun raamatussa puhutaan profetallisista asioista, niin pitää muistaa, että se on sen ajan maailmankuvan mukaan otettava se selvitys. Ja jos se profeetia, joka on muinoin annettu, se siirretään meidän nykyiseen maailmankuvaamme, niin niin silloin se profetiaan selitys hämärtyy ja emme ymmärrä, mistä asiasta on kysymys. Siis meidän persian valtakunta on siis karhu. Ja sitten semmoinen hiukan pieni selkeennys, että jos tutkimme raamatun profeetioita, meidän tulee tarkoin huomioida siis aikakausi, jolloin sanama on annettu. Maailmankuva oli silloin aivan toisenlainen kuin nyt, eli karhu tarkoittaa meidän per, persia valtakuntaa. Ja nykyisessä maailmankuvassa siis puhuttelemme Venäjä, Venäjää karhuna. Mutta jos istutamme nykyisen maailmankuvan raamatun profetioiden ymmärtämiseksi, niin se hämärtyy sen raamatun profetian ymmärtäminen. Katsellaanpa nyt esimerkiksi tuota Ilmoitusta, ilmoitusta Danielin kirjan seitsemännessä luvussa ja jakessa viisi. Niin tässä sanotaan näin. Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kylellensä ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta hammasten välissä. Ja sille sanottiin näin, nouse ja syö paljon lihaa. Nämä kolme kylkiluuta olivat kolme valtakuntaa, jotka Meido Persia Karhu alisti valtansa alle. Nuo valtakunnat, eli kylkiluut, olivat Lyydia, Babylonia ja Egypti. Tämä selitys noille kylkiluille on oikea, muut selitykset ovat vilkkaan mielikuvituksen tuote. Ja sitten tuossa ilmestyskirjan 13. luvussa sanotaan, että peto, jolla oli leijonan kita. Mitä sillä tarkoitetaan? Katsellaanpa se seuraavaksi. Siis ilmeisesti kirjan 13. luku sanotaan, että sillä pedolla, pedolla, joka oli leopardin näköinen, jolla oli karhun jalat, niin sillä oli myös leijonan kita. Mitä sillä sitten tarkoitetaan? Sillä tarkoitetaan muinaista Babylonia valtakuntaa, joka oli siis tuo harmaa alue tuossa. Ja sehän on juuri nykyistä. Iranin valtakunnan aluetta. Siis Babylonian, muinainen Babylonian valtakunta on nykyistä Iranin aluetta. Ja mitä sillä leijonan kidalla siis sitten tarkoitetaan? Leijonan kidalla tarkoitetaan siis muinaista Babylonian valtakunnan maa-aluetta, jonka symboli oli leijona. Tuo alue sijaitsee nykyisen Iranin alueella ja tuo leijona eli Iran karjuu nykyisin leijonan lailla vihaa ja kuolemaa Israelille ja Amerikalle. Tätä siis tarkoitetaan leijonalla ja leijonan kidalla. Tuo maa-alue sijaitsee nykyisessä Lähi-idässä ja kuuluu tuohon pedon valtakuntaan, eli saatanallisen henkivallan Allahin valtakuntaan. Eli Allah on siis tuo ilmestyskirjan peto, eli saatanallinen henkivalta, joka hallitsee noita nykyisiä Lähi-idän islamilaisia maita. 
yhdellä noista seitsemästä päästä, joka oli saanut kuolinhaavan. Mitä sillä tarkoitetaan? Sillä tarkoitetaan seitsemättä valtakuntaa, jossa tuo peto alla jo muinoin vaikutti ja hallitsi. Tuon, pedon kuolinha- tuon kuolinhaavan saanut pää eli valtakunta oli Osmanien valtakunta, jotka olivat muslimeja, tuon pedon Allahin palvojia. Kuolinhaavan tuo peto alla sai, sai Osmanien valtakunnan kukistuessa. Osmaanien valtakunta sai loppunsa, kun Turkin itsenäisyyssota käytiin ensimmäisen maailmansodan jälkinäytöksenä ja Turkin tasavalta syntyi 29. lokakuuta 1923 presidentiksi nousseen Kemal Ataturkin johtamana. Osmaanien valtakunnan historiaan katsotaan päättyneen tähän. Tuolla kuolinhaavan parantumisella tarkoitetaan tuon pedon eli Allahin palvonnan uudelleen nousemista lopun ajassa, joka aikoinaan vaikutti tuossa seitsemännessä päässä eli Osmanien valtakunnassa. Tuon kuolinhaavan parantumisella tarkoitetaan islamin uutta voimakasta nousua lopun ajassa. Koko maa seurasi ihmetellen petoa. Tarkoitetaan, että tuon pedon valtakunnan alue Lähi-Itä seuraa ja alistuu tuon pedon alaisuuteen ja kumartaa tuota sa- saatanallista henkivaltaa Allahia. Huomio. Koko maalla tarkoitetaan tuon pedon valtakuntaa Lähi-Itään, sillä ei tarkoiteta koko maailmaa. Siis vain tuon pedon Allahin valtapiirissä vain pedolle antautuneet saavat ostaa ja myydä. Tuo osto- ja myyntikielto ei koske koko maailmaa, vaan siis vain islamilaisia kansoja nykyisessä Lähi-Idässä. Tuolla alueella jokainen, joka ei alistu Allahille, ei voi ostaa eikä myydä. Katsellaanpa vielä kertaalleen tuo, tuo pedon valtakunnan alue. alue, ja sehän oli siis tuo lähi Tuo on siis tuo pedon valtakunnan alue jossa tuo rajoitettu kaupankäynti tulee tapahtumaan vihan aikana. Ja sitten jatketaan. Ilmestyskirjan 13. luku, jaket 4 ja 5. Ja he kumarsivat lohikärmettä. Anna selitykseen aina tässä heti samalla, kun luen tätä Tämä raamatun tekstiä. Ja he kumarsivat lohikärmettä. Lähi-idän islamilaisten kansojen keskuudessa pedon eli Allahin valtakunnan alueella kumarretaan eli alistutaan lohikärmelle eli saatanalle. Koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle ja kumarsivat petoa. Mitä tällä tarkoitetaan? Saatana antoi vallan islamin uskolle, jossa kumarretaan saatanallista henkivaltaa Allahia. Sitten teksti jatkuu sanoen, kuka on pedon vertainen ja kuka voi sotia sitä vastaan. Sitten selitystä jälleen. Peto sottii muitakin kansoja vastaan islamin terrorin kautta. Tuota islamin terroriskuilta on todella vaikea suojautua, sillä tuon pedon Allahin palvojia on liki kaikissa maissa ja heidän kunnianaan on kuolla Allahin nimessä itsemurha iskuissa. Tuollainen terroriisku, jossa muslimi myös itse kuolee, takaa islamin eksyttävän opin mukaisesti hänelle varman taivaspaikan Allahin valtakunnassa. Islamin oppi on siis todella vaarallinen ideologia. Ja sitten jäi viisi. 
ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita. Eli Allahin palvojat ovat todella ylpeitä ja halveksivia toisuskoisia kohtaan, joita he pitävät vääräuskoisia, vääräuskoisina. Ja tälle pedolle siis annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Siis 42 kuukautta sillä oli, sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita. Ja selitys tässä. Tuon pedon Allahin valtakausi alkaa seitsemännestä pasunasta ja päättyy seitsemännessä vihan maljassa. Tuo vihan aika kestää 42 kuukautta eli kolme ja puoli vuotta, yhtä kuin 1260 päivää. Jeesus tulee vihan ajan päättyessä ja tuhoaa tuon pedon Allahin joukot ja sen johdossa toimivan väärän profeetan antikristuksen, eli tuon muslimien odottaman henkilön, jota he myös mahdiksi kutsuvat. Tästä samaisesta pedosta sai Johannes Patmossaarella myös ilmoituksen, joka on mainittu ilmestyskirjan 17. luvussa, ja se ilmoitus on seuraavanlainen. Ilmestyskirja 17, jakeesta 9, jakeeseen 13. Ja tässä on ymmärrys, jossa viisaus on. Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu. Ja ne ovat myös seitsemän kuningasta. Ja selitystä tähän edellä luettuun. Seitsemän päätä, seitsemän vuorta ja seitsemän kuningasta tarkoittavat Samaa asiaa, eli muinoin historiassa olleita valtakuntia. Eli nuo valtakunnat, joilla joiden karttoja juuri teille hetki sitten näytin. Ei ole siis kysymys mistään yksittäisistä kuninkaista. Tämän pedon selässä istuva nainen on tuo ilmestyskirjassa mainittu suuri kaupunki Babylon, josta on YouTubessa erillinen video, jossa käsittelen tuohon kaupunkiin liittyviä asioita. Katso tuo video, se löytyy sieltä nimellä ilmestyskirjan suuri kaupunki Babylon salaisuus ratkaistu. Anna siis erillisen selityksen tuossa kyseisessä videossa. Ja sitten jatketaan jakeesta 10. 10. Heistä on viisi kaatunut, siis viisi kuningasta kaatunut. Viidellä kaatuneella kuninkaalla tarkoitetaan siis noita viittä valtakuntaa, jotka olivat jo kukistuneet silloin, kun Johannes sai ilmestyksen Patmossaarella. Nuo kukistuneet valtakunnat eli kuninkaat olivat Egypti, ensimmäinen, toinen Assyria, kolmas Babylonia, neljäs Medopersia, viides Kreikka. Ja sitten tässä kirjoituksessa sanotaan, että yksi on. Tällä ilmaisulla tarkoitetaan tuota valtakuntaa, joka oli silloin vallassa, kun Johannes sai Patmossaarella ilmestykset lopun ajoista. Rooma oli tuo yksi on, eli kuudes valtakunta. Rooma oli vallassa Johanneksen saadessa Patmossaaren ilmestykset lopun ajoista. Viimeinen, sitten jatkuu kirjoitus, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. Selitystä tähän kyseiseen. Viimeinen, eli seitsemäs valtakunta, oli Osmanien valtakunta. Osmanien valtakunta oli Rooman jälkeinen valtakunta. Osmanien valtakunta pysyi vähän aikaa, ja sille tuli loppu ensimmäisen maailmansodan loppuessa vuonna 1923. Ja sitten jäi yksitoista. Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas ja on yksi noista seitsemästä ja menee kadotukseen. Ja se liitystä tälle kyseiselle kirjoitukselle. Tuota petoa, eli kuujumala Allahia, palvottiin muinoin jo kauan aikaa ennen Muhammadia Abrahamin aikana noin 4000 vuotta sitten nykyisen Etelä-Irakin alueella Uurissa Nanna Kuujumalan nimellä. Myöhemmässä vaiheessa tuota samaa Kuujumalaa eli epäjumalaa alettiin palvomaan nykyisessä Saudi-Arabiassa nimellä Huubal, jota alettiin myös myöhemmin kutsumaan arvonimellä Allah, 
josta tuli tuo kuujumalan nykyinen kutsuma nimi. Tämä on siis tuo alla nimen alkuperä eli historia. Eli tuo peto kuujumala on ollut ennen kaikkia noita edellä esiin tuomiani valtakuntia ja on siis kahdeksas, joka nosti päätään tuossa seitsemännessä valtakunnassa, joka oli Osmanien valtakunta, eli yksi noista seitsemästä kuninkaasta, eli valtakunnasta. Osmanit olivat muslimeja, kuujumala Allahin palvojia. Tämän pedon kuujumalan oppi ei ollut voimissaan silloin, kun Johannes sai ilmestyksensä ja siksi tuo ilmoitus, peto, joka on ollut ja jota ei enää ole. Katso tarkempi selostus tästä asiasta videolla ilmestyskirjan salaisuudet aukeavat kaksi. Sitten jae 12. Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät ole jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. Tällä tarkoitetaan pedolle eli saatanalliselle henkivallalle Allahille antautuneita kymmentä islamin uskoista johtajaa nykyisen lähi-idän islamilaisista valtioista. Tässä videossani on aika paljon toistoa aikaisemmista videoista, niin sillä minun tulee ottaa huomioon, että ehkä monet, jotka tätä videota katselevat ja kuuntelevat, eivät ole tutustuneet aikaisempiin videoihin ja ovat täten tietämättömiä edellisistä opetuksistani, joita tässä nyt kertailen. Nyt käyn läpi ilmestyskirjan 13. lukua siltä osin, joka tähän käsiteltävään asiaan liittyy, mutta en käy kuitenkaan läpi. Koko lukua jäi jakelta. Tuon luvun jäi jakelta selkokielellä esiin tuotuna voitte kokonaisuudessaan kuunnella ja katsella YouTube-videossa. Ilmestyskirjan salaisuudet aukeavat kolme. Nyt jatkakaamme. Ilmestyskirjan 13. luku, jaket 7 ja 8. Ja 7. Ja sille annettiin valta käydä so- sotaa pyhiä vastaan. Siis pedolle annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukonnat, kansat ja kielet ja kansan heimot. Ja sitten selitystä tälle kyseiselle raamatun tekstille. Allahille, siis islamin uskon edustajille, muslimeille, annettiin valta alistaa pyhät, eli Jeesuksen uskovat valtansa alle pakkokäännytyksellä islamiin, tai surmaamalla heidät tai karkoittamalla Heidät lähi-idän islamilaisista maista, pedon valtakunnasta lähi-idästä. Myöskin peto alla, eli islam, käyttää valtaansa kaikkia kansoja kohtaan radikaalin islamin terroritekojen kautta, yrittäen näin pelolla ja väkivallalla alistaa kaikki kansat islamin, eli saatanallisen henkivallan Allahin alaisuuteen. Ja sitten jae kahdeksan. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan hamasta maailman perustamisesta. Sitten selitystä kyseiselle raamatun tekstille. Kaikki ihmiset ovat kumartaneet ja kumartavat saatanaa, jos eivät ole Antaneet tai tulee antamaan el- elämänsä Jeesukselle tämän maallisen elämänsä aikana ja näin saaneet nimeänsä tuohon Karitsan elämän kirjaan. Islam eli Allahin palvonta edustaa saatanan valtaa lopun ajassa. Seurakunnan ylösoton ajankohta ja vihan ajan alku on ilmoitettu molemmat tapahtuvaksi seitsemännessä Seitsemännessä pasunassa, eli viimeisessä pasunassa, ilmestyskirja viimeisessä pasunassa. Siis molempien tapahtumien ajankohta on seitsemännessä ilmestyskirjan pasunassa. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 15, jakeesta 51, jakeeseen 53. 
Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, siis viimeinen pasunan tuo ilmestyskirjan seitsemäs pasuna. Sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Siis tässä puhutaan seurakunnan ylösotosta. Viimeisen pasuna yhteydessä, siis seitsemännen pasuna yhteydessä. Eli, eli silloin on uskovia tässä ajassa, ajassa täällä maan päällä ja kaikki ei siis kuolemaan nuku, nuku vaan tulevat kokemaan tällaisen muutoksen ylöstempauksen yhteydessä. Seuraan kun ylösotosta tässä puhutaan. Ja sitten ilmestyskirjan 11. luku, jaket 15 ja 18. Siis ilmestyskirja 11, jaket 15 ja 18. Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaa. Ja jae 18. Sinun vihasi on tullut. Eli silloin alkaa vihan aika siis seitsemännessä pasunassa. Viimeisessä pasunassa. Ja sitten ilmestyskirja 13, jaket 11 ja 12. Ja tämä on siis seitsemännen pasunan Yhteydessä oleva teksti. Tästä siis alkaa vihan, vihan aika. Ja 11. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea, niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikärme. Ja se liitystä tälle kyseiselle tekstille. Tämä toinen peto on tuo antikristus, joka nousee maasta jossa sijaitsee lohikärmen, eli saatanan valtaistuin. Saatanan maanpäällinen komentokeskus, eli hänen valtaistuimensa, sijaitsee Turkissa, niin kuin aikaisemmin sen toin jo julki. Kaksi sarvea, niin kuin karitsan sarvet. Mitä tällä tarkoitetaan? Tuo toinen peto, Antikristus, on muslimien odottama mahdi, Karitsella tarkoitetaan, että tuo Antikristus esiintyy rauhan tuojana ja välittäjänä tuolla pedon valtakunnan alueella Lähi-idässä. Hän on siis valhe Kristus, valhe rauhan ruhtinas, valhe Karitsa. Nuo kaksi sarvea kuvaavat valtaa, joka hänellä on niin yhteiskunnallisissa, siis poliittisissa asioissa, kuin myös uskontoon eli islamiin liittyvissä asioissa. Tätä tarkoitetaan noilla kahdella sarvella. Sarvet kuvaavat raamatun symboliikassa valtaa, siis valta politiikassa ja uskonnossa. Tuo toinen peto, eli Antikristus, puhuu lohikäärmeen, eli saatanan suulla, julistaen islamin saatanallista oppia, jonka alle kaikkien tulisi alistua. Ja sitten jae 12. Ja se käyttää kaikkia ensimmäisen, siis tuo toinen peto käyttää kaikkia ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, jonka kuolin haava parani. Ja se liitystä tälle kyseiselle. Tämä toinen peto, eli Antikristus, on mus- muslimien odottama mahdi, joka käyttää ensimmäisen pedon valtaa, eli siis islamin valtaa, jonka jonka Korani hänelle Mahdin asemassa myöntää, ja hän tekee sen pedon, eli Allahia palvovien muslimien nähden. nähden. Hän käyttää siis islamin valtaa alistaessaan koko pedon valtakunnan, eli Allahia palvovan lähi-idän valtansa alle. Tuo ensimmäinen seitse, tuo ensimmäisen seitsemäisen Pedon yhdenpään kuolinhaavan parantuminen tarkoittaa siis islamin uutta nousua lopun ajassa. Tuo kuolinhaavan tuon, tuon kuolinhaavan tuon islamin eli pedon palvonta sai tuon kuolinhaavan tuo islam eli Allahin palvonta sai Osmanien valtakunnan eli seitsemännen pään kukistuessa ensimmäisen maailmansodan loppuessa. Vuonna 1923 Osmaanit olivat siis tuon pedon allahin palvojia. palvojia. 
Ilmestyskirja 13, jake 13 ja jake 14 alkuosan selonteon olen antanut YouTube-videossa. Ilmestyskirjan salaisuudet aukeavat kolme. Katso niiden selitys sieltä, sillä muutoin minun tulisi jälleen toistaa nuo samat asiat, jotka olen aikaisemmin selittänyt noissa videoissa. Myös pedon lukuun liittyvä opetus on selvästi esiin tuotuna tuossa edellä mainitsemassani videossa. Sillä ei siis tarkoiteta pedon eli Allahin lukua, vaan pedon eli Allahin joukkoa eli Allahille antautuneita muslimeja. Katso myös erillinen video il- pedon luku 666 salaisuus ratkaistu. Katso siis tuo video, sillä muutoin noiden samojen asioiden uudelleen esiin tuonti vain hidastaisi tämän tällä hetkellä olevan asian esiin tuontia ja selontekoa. Jatkakaa me eteenpäin. Ilmestyskirja 13, jakeen 14 loppuosa ja jäi 15. Ja 14 se, eli antikristus, eli mis, muslimien, eli islamin uskoisten mahdi, yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään pedon kuvan, jossa oli miekän haava ja joka virkosi. Eli maan päällä, eli Lähi-idässä pedon Allahin valtapiirin alueella pedon kuva, eli Allahin palvonta palautuu, eli virkoaa saman alkuperäisen, väkivaltaisen ja alistavan kuvan kaltaiseksi, joka sillä jo Muhammadin aikana jo oli, ja joka vaikutti siis myös Osmanien valtakunnan aikana, joka oli tuo miekan haavan saanut yksi pedon päistä. Ja jäi 15. Ja sille annettiin valta antaa pedonkuvalle henki, että pedonkuvaa puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedonkuvaa ne tapettaisiin. Ja selitystä kyseiselle. Antikristus eli Mahdi saa palautettua Allahin palvonnan eli, eli islamin lähi-idässä alkuperäisen Muhammadin aikaisen väkivaltaisen kuvan kaltaiseksi. Tuo muinainen väkivaltainen islam puhuu alistamista, orjuutta ja kuolemaa jokaiselle, joka ei alistu sen vallan alle. Kuuletko tuon pedonkuvan, kun tuo pedonkuva puhuu uutislähetysten kautta jo nykyisin? Pedonkuva, eli al- alkuperäinen väkivaltainen islam puhuu kuolemaa ja tuhoa islamin Terrorin kautta jokaiselle, joka ei suostu alistumaan Allahille, eli tälle ilmestyskirjan kirjassa ilmoitetulle pedolle. Tätä tarkoittaa pedon kuvalle annettu henki ja pedon kuvan puhuminen. Pedon kuvalle annettu henki ja pedon kuvan puhuminen ei siis tarkoita mitään kuvaa tai patsasta, joka saisi yliluonnollisesti kyvyn elää ja puhua. Näillä ilmestyskirjan ilmoittajilla Tuksilla pedon kuva ja pedon kuvan puhuminen tarkoitetaan siis islamin uutta väkivaltaista nousua lopun ajassa. Ilmestyskirjan pedon nimi on siis saatanallinen henkivalta alla, jota muslimit palvovat. Ilmestyskirja 13, jakees, jakeet 17 ja 18 mainittu sana luku on käännetty kreikan kielestä. Sanasta artit, artitmos, joka tarkoittaa epämääräistä lukua tai joukkoa. Tässä tapauksessa tällä tarkoitetaan pedon joukkoa, eli Allahin joukkoa, jotka ovat islamin uskon harjoittajia. Pedon luvulla tarkoitetaan siis pedon, eli Allahin joukkoa, eli islamin vallan alle alistuneita muslimeja. He siis kuuluvat tuohon pedon lukuun. Eli kuuluvat tuohon pedon joukkoon ja kantavat tuon pedon nimeä sisimmässään palvoen ja alistuen tuon pedon vallan alle ja myös tehden tuon saatanallisen henkivallan Allahin kiihoittamia tekoja. Seuraavaksi katsomme, mitä Raamattu opettaa merkistä kädessä ja otsassa ja mitkä, minkä merkityksen Raamattu näille merkeille antaa. Nämä merkit on ilmoitettu Raamatussa jossa Jumala kehoitti Mooseksen kautta israelilaisia käyttämään rukouskoteloita merkkeinä kädessä ja otsassa rukoushetkissä. Näitä juutalaiset edelleenkin käyttävät, katsele vaikka joskus 
kun juutalaiset jo rukoilevat itkuumuurilla Jerusalemissa. Nämä ovat edelleenkin käytössä. Tässä näet isra- israelilaisen sotilaan, jolla on nuo rukouskoteloon otsassa ja rukouskoteloon tuossa kädessä. Merkki otsassa ja merkki kädessä. Otsalle laitettava kotelo on neliosainen ja jokainen osa sisältää kir- käärön. Käteen sidottava kotelo on yksi osainen sisältäen neljä kääröä yhdessä kotelossa. Kääröissä on nämä tooran jakeet. Viides Mooseksen kirja, luku kuusi. Jakeesta neljä, jakeeseen yhdeksän. Ja viides Mooseksen kirja, yhdestoista luku, jakeesta kolmetoista, jakeeseen kaksikymmentä yksi. Ja toinen Mooseksen kirja, kolmastoista luku, jakeesta yksi, jakeeseen kymmenen. Ja sitten toinen Mooseksen kirja, kolmastoista luku. Jakeesta 11, jakeeseen 16. Raama, raamatun lause, lause kotelot eli tefilin kuvaavat uskollisuutta Israelin Jumalalle. Niissä on lupaus pitää hänen lakinsa ajatuksissa, eli raamatun lause kotelo otsassa, eli merkki otsassa. Siis on lupaus pitää hänen lakinsa ajatuksissa ja samoin myös teoissa. Eli kädessä olevalla merkillä tarkoitetaan, tarkoitetaan, tarkoitetaan niin, että myös tehdään, tehdään myös Herran lain mukaisesti. Toimitaan elämässä siis Herran lain mukaisesti. Eli merkki kädessä ja otsassa on muistutus Herran lain pitämiseen. Luetaanpa sitten näitä kyseisiä raamatun tekstejä niiltä osin, missä puhutaan tuosta merkistä otsassa ja kädessä. Toinen Mooseksen kirja, luku 13 ja 9. Ja se olkoon merkkinä sinun kädessäsi ja muistutuksena sinun otsallasi, että Herran laki olisi sinun suussasi, sillä Herra vei sinut väkevällä kädellä pois Egyptistä. Ja sitten... Samaisesta luvusta, siis toinen Mooseksen kirja, luku 13 ja jae 16. Ja se olkoon merkkinä sinun kädessäsi ja muistolauseena sinun otsallasi, sillä Herra vei meidät väkevällä kädellä pois Egyptistä. Merkki otsalla on kuva sydämestä ja merkki kädessä on kuva kuuliaisuuden teoista, että noudattaisi Herran lakia. Ja viides Mooseksen kirja. Kuudes luku ja kestä neljä ja kesen kahdeksan. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja rakasta Herraa sinun Jumalaa, Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Siis tässä ovat nuo merkit otsassa ja merkit kädessä. Ja sitten jae kuusi. Ja nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoon sydämeesi ja teroda niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Ja sido ne merkiksi käteesi ja olkoot ne muistolausena sinun otsallasi. Ja sitten viides Mooseksen kirja, 11. luku jae 18. Paina siis nämä minun sydä, sanani sydämenne 
ja mieleenne ja sitokaa ne merkiksi käteenne ja olkoot ne muistolausena otsallanne. Eli tässä on osa rukouskotelossa noita raamatun tekstejä. Otsa siis kuvaa sydämen asennetta. Otsa kuvaa myös sydämen asennetta, mieltä, sisintä ja tahtoa. Myöskin hesekielissä puhutaan merkistä otsassa. Hesekiel kolmas luku jakeesta seitsemän jakeeseen yhdeksän. Mutta Israelin heimo ei tahdo sinua kuulla, koska he eivät tahdo minua kuulla. Sillä koko Israelin heimolla on kova otsa ja paatunut sydän. Katso, minä teen sinun kasvosi yhtä koviksi kuin heidän kasvonsa, ja sinun otsasi yhtä, yhtä kovaksi kuin heidän otsansa. Timantin kaltaiseksi, kiveä kovemmaksi minä teen sinun otsasi. Älä pelkää heitä, äläkä arkaale heidän kasvojensa, sillä he ovat uppiniskainen suku. Ja sitten he se kiel yhdeksän ja kestä neljää ja keseen kuusi. Ja Herra sanoi hänelle, kierrä, kierrä kaupungin Jerusalemin läpi ja tee merkki niiden miesten otsiin, otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, joita sen keskuudessa tehdään. Ja niille toisille hän sanoi minun kuulteni, kiertäkää kaupungin läpi hänen jäljessään ja surmatkaa, älkää säälikö, älkääkä armahtako. Tappakaa tyyden vanhukset, nuoret, neitsyöt, lapset ja vaimot, mutta älkää koskeko kenenkään, jolla on otsassaan merkki. Ja aloittakaa minun pyhäköstäni. Niin he aloittivat niistä miehistä vanhemmista, jotka olivat temppelin edessä. Ja Raamattu puhuu Jumalan vihollisista ja vastustajista ja häntä vihaavista. Raamattu ilmoittaa näin. Psalmi 144 ja 8. Tässä puhutaan siis Jumalan vihollisista ja vastustajista ja häntä vihaavista. Niiden suu puhuu vilppiä ja joiden käsi on, joiden oikea käsi on valheen käsi. Siis tuolla pedon merkillä oikeassa kädessä Tarkoitetaan tuota valheen voimaa, jota tuo peto käyttää omien tarkoitusperiensä toteuttamiseen, alistaessaan kansoja tuo saatanallisen henkivallan allahin alaisuuteen. Tuo merkki oikeassa kädessä on siis tunnusmerkki valheesta, mitä islam käyttää hyväkseen laajentaakseen valtapiiriänsä. Nykyään näemmekin kuinka, kuinka val, valhetta tuo peto käyttää hyväkseen, niin kuin tuo yksi pedon valtakunnan alueesta on tuo Iran, ja sehän on nykyisin valehtelee, valehtelee kaikessa, kaikessa. Ja sitten Jumalan oikeasta kädestä, psalmi 16 ja 11 sanoo näin, siis Jumalan kädestä. Sinä neuvot minulle elämän tien, ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi, iankaikkisesti. Kun on kyse Jumalan oikeasta kädestä, niin siinä, meille, siinä meidät neuvotaan elämän tielle, joka antaa ylenpalttisen ilon syntiemme anteeksi annon kautta. Hänen oikeasta kädestään saamme myös ihanan, Iän kaikkisen elämän, kunhan vain pidämme kiinni hänestä loppuun asti. Pedon oikeasta kädestä päinvastoin avautuu kuoleman tie, suru, pelko ja kauhea toinen kuolema, jota ilmestyskirja kutsuu järveksi, joka tulta ja tulikiveä palaa. Tuo paikka, tuo paikka on lopullinen olotila kaikille niille, jotka ovat hyljänneet Jumalan armotarjouksen, jonka hän antoi antamalla ainokaisen poikansa Jeesuksen, jotta olisivat tehneet parannuksen ja saaneet syntinsä anteeksi häneltä tämän maanpäällisen elämänsä aikana. 
tuosta tuli järvestä, on kirjoitus ilmestyskirjan 21. luvussa ja jakeessa kahdeksan. Erittäin tärkeä huomio liittyen näihin symbolisiin merkkeihin, joiden merki, merkityksen toin, toin julki. Merkki otsassa tarkoittaa uskollisuutta pedolle, Allahille, ja se kuvaa myös rauhanomaisia muslimeja, jotka eivät käytä, käytä väkivaltaa islami, islamia levittäessään. Monet heistä ovat todella kurinalaisia ja har, hartaita uskoonsa liittyvissä asioissa. Mutta merkki kädessä, siis pedon merkki kädessä, kuvaa väkivallan tekoja, joita Muhammad teki islamin uskoa levittäessään ja opettaen myös oman elämänsä esimerkillä seuraajiaan, että heidänkin tulisi käyttää miekkaa alistaessaan kaikki ihmiset Allahille. Tämän tähden on siis rauhaa rakastavia muslimeja ja myös radikaali muslimeja, jotka noudattavat Muhammadin elämän näyttämää esimerkkiä ja käyttävät terroritekoja islamin uskon levittämiseen. Terroristi muslimit toimivat Allahin oikeana kätenä, pedon oikeana kätenä. On siis kysymyksessä symbolinen ilmaus merkistä oikeassa kädessä tai otsassa. Pedon merkki on tunnus, tunnus, joka kuvaa uskollisuutta Allahille ja hänen profetalleen Muhammadille ja lupaus pitää Koranin Korani ajatuksissa ja teoissa. Kuten aikaisemmin jo edellä toin julki, niin pedon luvulla tarkoitetaan pedon joukkoa, siis ihmisjoukkoa, jotka ovat Allahin nimessä. Luetaanpa vielä uudelleen tuo ilmoitus. Ilmestyskirja 13 ja 17. Ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Käännetäänpä nyt tämä käsiteltävä jae selkokielelle, niin voimme kaikki sen ymmärtää. Ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, joka on alistunut Allahille, ja kuuluu islamiin ja on osa sitä väkijoukkoa, joka harjoittaa islamin uskoa. Pedon merkki tulee näkyvään muotoon Allahin tunnustamisessa ainoaksi Jumalaksi ja Koranin oppien noudattamisessa. Tässä Koranin oppien noudattamisessa Tosin kaikki muslimit eivät toteuta Muhammadin opettamaa väkivaltaa, vaan noudattavat vain islamiin kuuluvia uskonnollisia tapoja ja traditioita eli perinteitä. Islamin peruspilarit ovat ensimmäinen uskon tunnustus, Allah on ainoa Jumala ja Muhammad on hänen profeettansa. Ja toinen islamin uskon pilari on Rukous viisi kertaa päivässä kohti Mekkaa. Ja kolmas islamin uskon pilari on paasto Ramadan kuussa päivällä. Ja neljäs uskon pilari on almut, eli avustukset puutteen alaisille ja sairaille. Ja viides uskon pilari islamissa on pyhiinvailus Mekkaan kerran elämässä, jos on täysi-ikäinen, terve, ja on varat ja mahdollisuudet suoriutua matkasta. Tämä osto- ja myyntikielto koskee siis pedon valtakunnan aluetta Lähi-Itää, ei siis koko maailmaa. Jos olet tarkkaavaisesti kuunnellut tässä esiin tullutta opetusta, niin olet varmaan havainnut, että kaikki tämä opetus nousee raamatusta itsestään eikä ole mielikuvituksen aikaan saannosta. 
Näin pyhä henki avaa meille raamatun salaisuuksia, sillä pyhien kirjoitusten kautta hän valaisee meidän ymmärryksemme. Ihminen ei siis omilla neuvoillaan ja ymmärryksillään voi selittää yhtäkään raamatun profetiaa, sillä raamattu itse sanoo näin. Toinen Pietarin kirje, luku 1, jakeet 20 ja 21. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä ei koskaan ole mitään profeetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. On vain yksi tapa päästä ymmärrykseen raamatun profeetallisista salaisuuksista. Se on hyljätä omat ja toisten mielikuvituksen värittämät opetukset, eli tyhjentäytyä kaikesta entisestä, jota piti aikaisemmin oikeana. Sen jälkeen tulee tarkoin kuunnella hengen korvallaan Jumalan pyhän, pyhää henkeä, mitä hän, raamatussa tahtoo meille, mitä, mitä hän raamatusta tahtoo meille avata. Jos kuuntelet toisten mielipiteitä, niin silloin et voi kuunnella Herran henkeä. Jos niin teet, niin et kykene kuulemaan pyhän hengen ääntä ja johdatusta, johdatusta selkeästi. Tulee siis hiljentäytyä ja eristäytyä kahden kesken pyhän hengen neuvonpitoon jolla hengen korva on auki, se kuulee, mitä pyhä henki puhuu. Katsellaanpa kohta tässä, tässä kuvia. kuvia ja tuota. Katselepä näitä seuraavia kuvia. Kun katselet näitä kuvia, niin ajattele ja sisäistä tämä edellä ollut, ollut opetusosio niin voit monin tavoin hämmästyä, kuinka lähellä seurakunta elää jo nyt lopun ajan tapahtumia. Näissä kuvissa näet tuon pedon allahin palvelijoita sota-asuissaan varustettuna räjähdevöillä valmiina tekemään, iskemään kuolettavaksi, kuolettavasti vääräuskoisia vastaan. Huomioi myös ensimmäisessä kuvassa Koranit noiden radikaalin muslimien oikeassa kädessä, millä siis tarkoitetaan islamin mukaisia tekoja, siis pedon merkillä kädessä ja he siis noudattavat Korani, Koranin käskyjä, käyttää väkivaltaa islamia levittäessään. Islamissa julistetaan, että kaikki, jotka eivät alistu islamin vallan alle, ovat vääräuskoisia. Katso siis näitä kuvia. Herää lopun ajan seurakunta. Se, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Erässä aikaisemmin julkaisemassani videossa pedon luku 666, salaisuus ratkaistu, 
Toin esille, että tuo luku 666 ei ollutkaan kreikan kieltä, vaan arabian kieltä, ja niiden merkitys ei ollutkaan mikään lukuarvo 666, vaan niiden merkitys oli jihad, eli pyhä sota Allahin nimessä. Tuon, tuon videon teon jälkeen tuli väittämä, ettei tuo voinut olla arabiaa, koska arabian kielen kirjoitusasu syntyi vasta myöhemmin, kun Johannes sai Patmossaarella tuon kirjoituksen muistiin kirjoitettavaksi. Huomio. Meidän tulee huomioida nyt erittäin tärkeä asia tähän tietoon liittyen. Jumala kyllä tiesi arabian kielen kirjoitusasun ennen kuin ihminen sen osasi kirjoittaa ja kirjoitutti Johanneksilla tuon ilmoituksen arabian kielellä. Pedon nimi piti kirjoittaa juuri sillä kielellä, mistä tuo peto tulisi nousemaan. Ja näin tämä vain vahvistaa sanoman oikeellisuuden ja korostaa Jumalamme kaikki valtiutta. Häntä, joka tietää kaikki jo ennalta käsin. Olkoon Jumala ylistetty aineja ikuisesti. Hän tietää kaikki meidän tulevat päivämmekin edeltäpäin. Antakaamme siis hänelle koko elämämme ehdoitta, jotta voisimme toteuttaa hänen tahtoansa elämämme tulevinakin päivinä. Katsellaanpa nyt kuitenkin tuota, tuota pedon luku 666, minkä, miten se oli kirjoitusasuja, niin kuin tuossa juuri edellä sanoin, niin niin, se on arabian kieltä ja tarkoittaa jihad, pyhä sota Allahin nimessä. Eli nuo, tuo ruksimallinen merkki kuvaa, kuvaa islamin miekkoja ja tarkoittaa siis jihad, pyhä sota Allahin nimessä. Tuo, kes, tuo keskimerkki, jossa on kiemura, yläpuol, kiemura ja yläpuolella tuo merkki tarkoittaa alla arabian kieltä ja tuo kol, kolmas merkki tuossa perässä tarkoittaa, tarkoittaa nimeen tai nimessä, eli bismillah, al, Allahin nimessä. Allahin nimessä bismillah, Koranin ensimmäinen, ensimmäiset sanat. Eli katsopa tuo video, pedon luku 666 salaisuus ratkaistu, niin saat sinä hiukan parempaa selontekoa tuohon asiaan liittyen. No niin, tässäpä tällä erää näistä mielenkiintoisista lopun aikaan liittyvistä profeetallisista tapahtumista, joista ilmestyskirja kertoo. Ehkäpä myöhemmin tavataan uudestaan, kunhan vaan saan noita ilmestyskirjaan opetukseen liittyviä kirjoituksia, niin julkaisu kuntoon, että voi niiden avulla tehdä lisää näitä videoita. Näkemi. Maran Ata, Herramme tulee, Herran Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Hei hei.